米萨克，我是妮娜。我跟妮娜现在已经抵达了广岛机场了。那上次呢，我们已经带大家去广岛的无事玩过了。这次我们要更深入广岛，我们要去一些很多人都还不知道的秘境景点，而且这一次还会去离岛。那其实要从台湾到广岛的话，还蛮方便的，因为现在已经有直飞航班了，所以飞两小时四十分钟就可以到广岛了。是桃园机场对不对？桃园机场也现在有直飞航班，还蛮方便的。超期待这次的行程，这次我们要去很多天哦、喔。那我们赶快上车出发吧 ，Go！ 喜欢日本旅游，爱吃日本美食，想看观光列车与四季美景，快订阅我们！记得开小铃铛，接收所有通知，才不会错过新影片。到广岛离岛的深口岛，那我现在在的是他们一个非常知名的景点，应该很多人都有在 IG 上看过。那这里其实是广岛一个叫做根山寺的地方。这个根山寺，它除了是一个寺庙之外，其实它更可以说是一座岛屿美术馆，因为在寺内呢就。展了非常多各种不同的作品，像我现在在的这个就是其中一座叫做未来新之丘的地方。进来跟山寺之后呢，大概走个五到十分钟就可以来到这一个寺庙最高的地方，就是这个未来新之丘。那这边的景色超级美，可以从岛屿的高处看到濑户内海的海景啊，还有坐落在海岸旁边的人家，这个景色很棒。如果配上蓝天的话，真的更美。这个未来新之丘呢，有五百平方公尺，这。整个园区呢，其实都是用意大利进口的大理石一块一块建造起来的。它是由日本很知名的雕刻家韩谷一东设计出来的园区。这一个根山寺除了未来新之丘以外，其实你还可以走到它境内，慢慢的参观。它境内还有很多不同的建筑物，其实都有被列入文化财哦。多多罗岛波公园，那我背后这边呢，就是濑户内海的岛波海道最有名的多多罗大桥。这个大桥呢，它其实是世界最大等级的斜张桥，就是看它长个长这样子，这种斜张桥，它是世界最大的等级。那这里同时也是自行车的圣地，像我们刚才就有遇到一个台湾游客特地来这边骑脚踏车，所以这边就还有一个。这里是自行车圣地的标示牌，从这边跟多多罗大桥一起拍照是这边的经典拍照角度。除了可以看这个多多罗大桥以外呢，还有一个道之驿，大家可以在这边的户外区座位，边坐在这边看大桥，边吃海鲜哦。
到充满兔子的大九野岛了。你看我身边就有一二三四五六七八，超级多只兔子。这个大九野岛呢，其实它还蛮小的，大概只有四公里，所以可以。徒步把它绕完。大九野岛上目前大概有七百多只野兔，所以你走在路上随随便便都可以看到很多只。那这些野兔的由来呢？有。很多说法，其中一个说法是在一九七零年代，有几位学生在这边放生了八只兔子之后，后来就变成了一整座都是兔子。那另外一个说法是，这个是二战结束之后从实验室放出来的实验兔，目前也没有证实哪一种说法是正确的，但反正大家就是来看可爱的兔子就对了。晚上来到一间很厉害的温泉旅馆。我们刚从大久野岛玩完之后呢，就再转搭了渡轮，搭船三十分钟才到这一间饭店。但是我要跟大家说，超级值得来，因为这一间饭店呢，它就坐落在我们现在在的大崎上岛的中间。那它是在岛上的一个高台位置，所以从这一间饭店呢，就可以看到。整个濑户内海的全景，你可以从饭店的窗户看到很多小岛坐落在窗边，像我们的房间就可以看到超级漂亮的景色。而且呢，他们的温泉浴场呢，也可以看到这样子的窗景哦。那我等一下吃完晚餐就要去泡汤喽。到了清风馆的餐厅了，它的晚餐会场呢是这样一间的包厢式，而且它的景观很厉害哦，可以看到海跟大内岛的景色。但是现在天已经黑了，所以看不到。但是傍晚来的话，景色超级美的。那除了景色很厉害之外，它的晚餐每一道也非常厉害，因为听说这个清风馆的店主他对于餐饮非常的讲究，每一道的食材上啊，或者是餐具都有特别选过。像我们的餐具呢，都是用佐贺的伊万里烧，那食材呢也当然有新鲜的海鲜啊，而且还有佐贺的伊万里牛，所以山珍海味都吃得到。这一间饭店的温泉，还有获得日本的温泉总选举的绝景部门全国第五名，看起来真的超厉害的。到市罗高原农场了，大家看我背后这一整片郁金香花海，超级美的。这里呢，其实是日本最大规模的郁金香花海，每一个花海呢都有不同的主题，加起来总共有二十万朵。那颜色很缤纷，听说他们这边都是在郁金香花季的时候有手工，一个人一个人用手工种的，花了三周才种完，所以才有这么厉害的景色。这个是罗高原农场呢，其实除了这个郁金香花海外，它在春天还有很多不同的植物可以看，像是春天的紫藤花啦、粉蝶花，还。还有更早时期的樱花，其实在这个市罗高原农场都可以看到。那这边除了来花海拍照以外呢，其实也有餐厅啊，或者是咖啡厅，所以算是可以在这个花海待上一整天都没问题。
left town But there's something about you Something about you I like About you I like I get too drunk and too scared and lie to you If only you knew I would die for you One of us, one of us Gotta say the obvious Nobody loves me better Nobody loves me better到赤罗性水农园这边是一个可以自己采水果的农园，它每个季节都有不同的水果。这边最有名的呢是每年夏天的赤罗梨，是这边比较有名的品种。那除了夏天赤罗梨之外，其实它一年四季都有蛮多不同的水果可以采。像现在就是一月到五月的期间就有草莓可以采。那它的草莓呢是这边一种叫做樟鸡的品种。那我刚才有采来试吃，它的草莓其实基本上面积都蛮大颗的。我觉得它吃起来呢比较是水分比较多，那酸味跟甜味都是适中，所以算是比较好入门的草莓。来到一个超酷的寺庙，这里叫做神圣寺。它其实不只是一般的寺庙，它结合了寺庙跟博物馆的概念。像我背后的呢，就是它其中一栋非常有名的建筑，叫做光庭。这个光庭的外观看上去就很像一个幽浮，你必须要从入口走一段路，穿过森林，还要过一座桥，才可以抵达这个光庭。进去之后呢，就可以体验到有名设计师设计的一个视觉体验。那这边就不爆雷，大家可以。可以自己来体验，我只能说就是非常酷，很有禅意的感觉，所以蛮推荐大家可以来神圣寺的话，一定要来这一个光庭体验。那除了光庭以外，还有很多不同的建筑物，里面有茶室啦、啊，甚至有可以来这边参拜的游客洗澡的地方。不过这两个现在都是休业中，但是它的其他建筑，比如说庭园啊，或者是他们的社务所，其实都盖得非常漂亮，都是有名的建筑师设计的。所以我觉得这个地方呢，还蛮值得大家。花一点时间来参观的。订阅我们的频道，开启小铃铛，就能接受最新的日本旅游影片通知哦。来到福山市当地一间很有名的餐厅，叫做阿早真味。其实这一间店呢，它是以卖当地的土产海产为主。那它同时也有在福山车站这里面运营餐厅。阿早真味呢，其实它是只有福山市内才有。那阿早真味餐厅里面最有名的就是我眼前的这一个七一卡天布拉。它这个七一卡呢，指的是小小的花枝，那它把它炸成天妇罗，是这边的必点美食。另外一个是关东煮，那它这个关东煮跟我们。大家想象的日本关东煮比较不一样，它是用牛跟猪的胃脏去长时间煮做出来的当地的灵魂美食，所以这两个是你如果有来阿早真味吃的话必点的。
这一个大家都在历史课本上看过的地方，那这个原爆原顶，它其实原本是广岛的产业奖励馆。那在一九四五年的时候呢，就是人类史上的第一颗核弹，就是在这边投下的。当时这附近方圆两公里以内全部都被移成废墟，只有这一栋建筑物的骨干还留存在这里，所以它就成为了一个可以见证这一段历史的建筑。广岛市区的广岛纸鹤塔了。那这边呢是二零一六年建成的一个景点。这个广岛纸鹤塔会建成的原因呢，跟广岛的历史非常的有关。因为纸鹤呢在日本有和平的意思，所以这个广岛纸鹤塔呢就是为了要纪念广岛原爆这一段历史建成的。那我们现在在的是广岛纸鹤塔的十三楼这边，它的十三楼呢做成了一个开放的空间，所以可以看到很清楚的广岛的市区景色。那它下楼的方式也特别哦，下楼的方式呢，你可以选择走他们的回旋坡。慢慢边看着景色，慢慢下楼，或者是搭溜滑梯下楼都可以哦。那在十二楼呢，有一个可以体验折纸鹤的广场，在这边付费折完纸鹤之后呢，就可以放在广岛纸鹤塔里面。那这个纸鹤塔呢，其实你可以从外面看到大家从世界各地的人堆积起来折的纸鹤哦。那我已经折完我的纸鹤了，现在要把它丢到纸鹤塔里面喽。拜拜。就一定要吃广岛烧嘛。那广岛站前呢，其实有一栋大楼，它的六楼就聚集了各家广岛烧名店。那我们现在来到的是其中一家最人气的，叫做电光石火店家。它的特色呢，就是会在广岛烧上面再加上一个很漂亮的蛋包。然后再撒上葱跟酱，看起来圆圆的，非常的可爱。我们刚刚也是在现场看工作人员在我们面前制作这个广岛烧，看他们的手脚真的很利落，而且每一个人负责的流程都不一样哦。同一个广岛烧呢，却是由两个师傅他们分别做不同的动作完成的。看他们这个默契真的是超级厉害的。那我现在要试吃了。刚才一咬下去啊，发现它的口感层次很丰厚，它里面的馅料很多层，最外层呢就是他们招牌的蛋包，再下来是炒面，然后是蔬菜，有豆芽啦、高丽菜，那最下面一层还是炒面，所以整个就有点像在吃炒面的汉堡。那炒面因为它是一条一条的嘛，所以整个嚼劲就很足够，再加上他们酱就非常的完美。看到我背后这个背景，就知道我们又回来广岛的乌市了。其实乌市呢，我们之前有拍过一支影片跟大家介绍。那我现在背后这一个战舰呢，就是乌市最知名的景点——大和博物馆的最主要的看点。它就是二战时候日军的王牌。这一个大和号是当时的十分之一大小。那我们即使站在这边，都觉得它超大。所以它原本大小真的是很难以想象哎。武士除了我现在在的这个大和博物馆之外，我们当时还去吃了海军咖喱啊，也有坐船去看海上自卫队的船舰，那也有逛武士的商店街。如果大家有想要看更多武士景点的话呢，就可以回去复习我们那一支影片哦。
们回到广岛机场这边了。那其实广岛机场除了广岛机场饭店呢，它附近呢还有这样子的包洞式庄园也可以住哦。我们现在在的就是一个叫做森林小丘庭园的包洞式住宿。那这个地方它其实总共有八栋住宿，每一栋呢都是像这样子的独立小木屋，里面的装潢跟风格也都不一样。我们今天就会带大家开箱其中一栋。那这个森林小丘庭园，它每一栋小木屋的距离其实都有相当隔一段距离，所以每一栋都可以确保自己的隐私空间。所有的小木屋呢就这样都摆在这个森林里面。刚才从外面走进来的时候，那个氛围超级好，完全不像在日本哎、欸，会觉得很像在美国乡下的庭。园。所以来这边非常的有。度假的气氛。那一进来我们的住宿之后，就可以看到这个非常宽的客厅。那客厅后面就是用餐的餐桌，这边弄得真的很像那种外国人住的温暖的家。这除了有一个超级大的餐桌之外呢，这边还有一个壁炉。虽然它没有真的用那个柴火来烤啦，可是这边就有一个电暖炉。这边打开来呢，还有一个很大的阳台、欸，哎，哇！超美耶、欸欸，好棒哦、喔！早上就可以坐在这边喝咖啡，然后可以看远方的森林的景。它下面还有一个湖哎、欸，我、哦、真的哎、欸，真的是来度假哎、欸，好赞、喔！我明天早上一定要来这边喝个咖啡。那除了这一个他们的客厅之外，再带大家看他们其他房间。走进来这边呢，是他们的卫浴。那这边。其实它的设施很完善哦，除了就是应有尽有的卫浴空间之外，还有洗衣机。所以你是长期住宿的话呢，或者是一次有很多个人的衣服要洗的话，就可以用这边。就我觉得它的这个浴室超级酷的，好像就是那个太空舱，真的哎，对啊，哇。晚上在这边洗澡，现在又来到了他其中一间房间，这边就有两张单人床可以用，所以就是如果是跟朋友一起来的话呢，就可以这样子睡。那这边呢还有一间是双人床，所以呢真的很适合就是两个小家庭一群朋友这样子一起来住。哇，这边还有一个小厨房哎、欸，超像我看到的美剧里面会有的洗手槽，就是这种白色的瓷砖，而且空间非常的宽。然后这里的厨具也是应有尽有，像是烤箱啊、微波炉跟瓦斯炉都有。这边哦，这也是烤箱，哦、烤鱼哎，对，就是这种。看一下冰箱里面有什么，哦，就是这里面的饮料有酒啊，或者是水都是要钱的。这个是饼坚果，坚果饼干，这应该是配酒用的。这一间就是这整栋里面最大的房间，应该可以算是主卧室，所以就有。一个很大的双人床，然后这边还有一个像是贵妃椅的地方，那这里就是可以看风景的沙发区。这是我第一次住这种包栋式的饭店，觉得很兴奋，还蛮想要跟家人一起来住，感觉会很开心，而且都可以各自保有各自的空间。那这一个森林小丘庭园，我觉得很棒，就是它在广岛机场附近。所以，如果你是搭飞机来到广岛，时间已经比较晚的时候呢，就可以直接入住这边，不用再花时间、花体力跑到广岛市区。我们住的小木屋旁边呢，还有这样的一个小凉亭，到晚上之后可以在这边烤肉。其实它器具都帮你准备好，你可以直接租借。那我们只要负责买食材就好。我们今天就特地去机场旁边一间很有名的肉铺，买了宫崎牛来烤。回来了广岛机场了。那这一次五天四夜的行程，我们去了非常多的地方。你最喜欢哪一个？哇，我们这次真的是跑遍整个广岛，然后去了很多地方。硬要说的话，最喜欢的会是深口岛上的未来星之丘
大理石做的那一个對。对，因为它其实外观它就是一个寺庙，所以你不会想到一进去会有风格这么不一样的景观，而且从上面看上去的视野非常的好，可以看到就是濑户内海的岛屿的风景。就觉得超棒的，而且它里面还有另外一个景点叫做千佛洞，我也非常喜欢。我们一开始走进去的时候，以为它只是介绍一个佛教故事的小景点，没有想到它真的是别有洞天，就越走越精彩。对，所以我们在里面绕了很久，推荐大家千佛洞这个景点千万不可以漏掉。对，那你觉得这几天下来最喜欢在哪里？我的话还是喜欢最经典的行程，嗯、就是那个大九野岛，真的，他在那边拍了超久，<笑>一直跟兔子合照，超可爱的。那边真的是可以逛上半天，嗯。然后我觉得它有一个特色，是因为它就是小岛，然后它旁边就是海嘛，周围就是海，所以它可以很轻易的拍到很漂亮的海景跟兔子的合照。没错，我觉得这个真的是去动物园完全看不到的景色。对。而且这边的兔子是野生的，对，所以他们其实就可以自由的来来去去。对，说到海景，我们这次其实还去了蛮多别的岛，像我们其中一天住的饭店就是在一座岛上，必须要搭船才能过去。那一个饭店我也是印象很深刻，它窗户打开就是一座小岛，对，超漂亮，而且晚上可以看到银河，对，很宁静，很能享受温泉度假的感觉。最后，我也想要推荐广岛市区。广岛市区也是很经典的行程，像是那个原爆纪念馆嘛，然后还有纸鹤塔。纸鹤塔坐到最上面的时候，还可以看到整个广岛市区的景色。没错，而且我觉得广岛市居民。大家都很悠闲，对，他们的步调很慢，怎么办？妮娜，广岛真的玩不完呢、欸。对啊，我们之后还还有很多地方没有玩到哎、欸。没错，之后我们就专攻离岛好了，因为毕竟靠近濑户内海嘛，超级多小岛都还没有去。最后再跟大家说，好康就是现在从台湾是有直飞广岛机场的航班的，所以大家如果想要来广岛玩啊。真的很方便。如果说你的班机呢，抵达广岛的时间或起飞的时间比较尴尬、比较晚或特别早的话，其实广岛机场附近也有非常多的住宿选择。嗯，有我们住的广岛机场饭店，还有森林小丘庭园这些选择，大家可以依照自己的预算跟行程来安排。好，那这一支广岛型的影片呢，就到这边结束。如果你喜欢这一支影片的话，记得帮我们按赞，也别忘了分享出去跟。留言给我们哦。那我们频道已开启了会员功能，如果你喜欢我们的旅游影片的话，欢迎加入会员，支持我们去更多地方做好的影片给大家哦。好，那我们就下次影片见，拜拜。Get too drunk.